जिल्हा परिषद अहमदनगर आयोजित मिशन आरंभ शिष्यवृत्ती आता आठवी वीकच्या आजच्या ऑनलाईन क्लास मध्ये सर्व बालमित्रांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो आज आपण इंग्लिश या विषयातील लँग्वेज स्टडी या घटकातील टेन्स टेन्सेस हा घटक पाहणार आहोत उपघटक याचा बारा चार टक्के असून परीक्षेला यावर हमखास एक प्रश्न असतो तसेच टेन्सचा उपयोग फक्त स्कॉलरशिप परीक्षेसाठी मर्यादित न राहता अकॅडमिक इयरसाठी सुद्धा आपल्या दृष्टीने महत्वाचा आहे तर सर्व विद्यार्थ्यांनी आजचं लेक्चर व्यवस्थित लक्ष देऊन ऐकायचं आहे कारण टेन्स हा घटक तुम्हाला आठवी नववी दहावीसाठी कायमस्वरूपी उपयुक्त पडणार आहे तर यासाठी आपल्याला शारदा विद्या मंदिर तालुका राहता तज्ज्ञ मार्ग मी सरांना विनंती करतो ओके थँक्यू सर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू डिअर स्टुडंट्स टुडे वी आर गोइंग टू सी टेन्स अवर न्यू चॅप्टर दॅट इज टेन्स बट बिफोर दॅट आय वॉन्ट टू सजेस्ट यू समथिंग दॅट यू फर्स्ट रिसाईट वर्क फॉर्म्स घटकाला सुरू करण्याआधी मी सर्वांना सर्व विद्यार्थ्यांना एक अशी सूचना करणार की सर्व विद्यार्थ्यांनी वर्क फॉर्म्स म्हणजेच क्रियापदांची रूप ही पाठ करायची आहेत आता क्रियापद तुम्ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ज्या वेळेस पाहत होते पार्ट्स ऑफ स्पीच हा घटक तुम्ही आधी अभ्यास अभ्यासलाय हा घटक आपला मिशन आर्म अंतर्गत घेण्यात आलेला आहे त्या पार्ट्स ऑफ स्पीच मध्ये तुम्ही वर्ड्स पाहिलेत आणि आधीच्या तासांमध्ये आपण मॉडल ऑक्झिलरीज सुद्धा पाहिलेत ज्यामध्ये प्रायमरी ऑक्झिलरीज आणि मॉडल ऑक्झिलरीज हे तुम्ही व्यवस्थित शिकले असणार तर आता आज आपण त्यानंतरचा पुढचा जो चॅप्टर आहे पुढचा जो पाठ आहे तो पाठ टेन्सेस म्हणजेच मराठीमध्ये आपण म्हणतोय काळ हा काळ आज शिकणार आहोत तर बघा पाठाला सुरुवात करण्याआधी या परी या घटकावर परीक्षेमध्ये हमखास प्रश्न असतो जसं की सरांनी सांगितलंय हमखास एक प्रश्न असतो त्यामध्ये एकतर विचारलं जातं की एकतर दिलेल्या वाक्याचा काळ ओळखा किंवा दिलेलं वाक्य कोण दिलेलं वाक्य दुसऱ्या एखादा काळ कुठलाही दिलेला असेल त्या काळामध्ये चेंज करा या सं या अशा पद्धतीने परीक्षेमध्ये एखादा प्रश्न आपल्याला विचारला जातो तर ठीक आहे तर आज आपण टेन्सेस या पाठाला सुरुवात करूया बघा टेन्सेस म्हणजेच काय तर सर्वात महत्वाचं आपल्याला मराठीमध्ये सांगितलंय काळ बरोबर तर बघा लक्षात घ्या देर आर देर आर थ्री मेन टेन्स देर आर थ्री मेन टेन्सेस थ्री मेन टेन्सेस इन इंग्लिश आपल्याला इंग्लिश मध्ये लाईक मराठी मराठी सारखंच आपल्याला इंग्लिश मध्ये सुद्धा तीन काळाचे मुख्य प्रकार पाहायला मिळतात जे की आपण मराठीमध्ये जर सांगायचं झालं तर म्हणतो वर्तमान काळ वर्तमान भूतकाळ आणि भविष्य काळ तसेच इंग्लिश मध्ये सुद्धा हे कॉमन आहे आणि तुम्ही सहावीत हे तुम्हाला वेगळं काही सांगण्याची आवश्यकता नाहीये तुम्ही म्हणणार सर हे तुम्ही काय टेन्स सांगताय वर्तमान भूत भूतकाळ भविष्य काळ हे आम्हाला माहिती आहे पण हो माहीत जरी असलं तुम्ही सहावीपासून प्रत्येक पाठाच्या पाठीमाग आपल्याला काही ग्रामरशी रिलेटेड प्रश्न आणि ग्रामरशी रिलेट रिलेटेड टॉपिक दिलेले आहेत ज्यामध्ये तुम्ही सर्व घटकांचा अभ्यास केलेला आहे पण एवढं तुम्ही डीप मध्ये तो अभ्यास केलेला नसेल आणि परीक्षेच्या दृष्टीने जो अभ्यास आवश्यक आहे तो आपण आता आज अभ्यासणार आहोत तर पहिला टेन्स जो मुख्य टेन्स आहे तो आहे प्रेझेंट टेन्स ठीक आहे ज्यालाच आपण म्हणतो वर्तमान काळ दुसरा पास टेन्स भूतकाळ फ्युचर टेन्स भविष्य काळ ठीक आहे हे कॉमन झाले पण हे मुख्य तीन काळ एवढेच आहेत का नाही तर या काळांचेही आपल्याला काही उपप्रकार पाहायला मिळतात जसं तुम्ही मराठीमध्ये अभ्यास केलेला असेल ज्यामध्ये साधा वर्तमान काळ पूर्ण वर्तमान काळ पूर्ण वर्तमान काळ आणि रीती वर्तमान काळ किंवा पूर्ण पूर्ण वर्तमान काळ असं त्याला म्हटलं जातं असे चार रूप आहेत तर ती चार रूप म्हणजे चार उपप्रकार जशी प्रेझेंट टेन्सची आहेत तशीच पास्ट टेन्सची आहेत आणि तशीच फ्युचर टेन्सची आहेत तर ती कोणती बघा प्रत्येक काळाचे चार उपप्रकार आहेत प्रत्येक काळाचे चार उपप्रकार आहेत पहिला काळ कुठला सिम्पल टेन्स यालाच आपण म्हणतोय साधा सिम्पल टेन्स अ मग तो साधा वर्तमान असेल किंवा साधा भूतकाळ असेल किंवा साधा भविष्य काळ असेल दुसरा आहे कंटिन्युअस टेन्स म्हणजेच काय तर अपूर्ण काळ अपूर्ण अ यामध्ये क्रिया पूर्ण झालेली नसते क्रिया सुरू असते किंवा अपूर्ण असते तर 
प्रेजेंट कंटिन्स टेन्स अल कि पास्ट कंटिन्स टेन्स अल कि फ्यूचर कंटिन्स टेन्स अल तो अपन आता पहा आहोत पूरे पहा आहोत फिर थोड़क तुम्हारा चार उपप्रकार को संगत है जर सीम्पल टेन्स मटल तो प्रे सीम्पल प्रेजेंट टेन्स सीम्पल पास्ट टेन्स सीम्पल फ्यूचर टेन्स कंटिन्स टेन्स मे अपूर्ण काल तर अपूर्ण वर्तमान काल कस मन प्रेजेंट कंटिन्स टेन्स अपूर्ण भूतका कस मन पास्ट कंटिन्स टेन्स अपूर्ण भविष्य का फ्यूचर कंटिन्स टेन्स ठीक है नंतर है तीसरा तीसरा उपप्रकार तो है परफेक्ट टेन्स ज्यादा पूर्ण काल ये मटल जो पूर्ण काल मे क्रिया पूर्ण कुछ ही का वर्तमान काल भूत का भविष्य का प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स पास्ट परफेक्ट टेन्स आ फ्यूचर परफेक्ट टेन्स या पद्धति ने प्रत्येक काला रूप पहाय मिलता सीम्पल टेन्स कंटिन्स टेन्स परफेक्ट टेन्स चौथा है परफेक्ट कंटिन्स टेन्स ये मटल जो पूर्ण अपूर्ण पूर्ण अपूर्ण अपन रीति अः रीति वर्तमान काल रीति भूत काल कि रीति भविष्य काल या पद्धति ने उल्लेख करू शको पूर्ण अपूर्ण काल तो हा संग रचना कश आता हे काल शिकने अगोदर अपने वक्या सेंटेन्स फॉर्मेशन ऑफ टॉपिक सुधा हा भाग सुधा तुम्हें अभ्यास लहित है कि वक्या जी रचना है वक्या जी रचना है ती वक्या रचना कैसी आती मराठी मध्य अपन जर पाला तो मराठी मध्य समझा मैं मी आंबा खातो मी आंबा खातो हि मराठी मधी रचना इंग्लिश मध्य जर आप ट्रांसलेट के वक्य कहते तो, आय ईट अ मैंगो बरबर जर आप वक्या प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच जर पाल तो यह वक्य जर रचना पाली व्याकरण दृष्टि जर पाल तो आय इत आय मी हा को है हा करता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट साथ अपन लिखना फिर एस ठीक है इट का है क्रियापद है वर्ब वर्ब सा फिर व्ही लिखित तो एस प्लस व्ही प्लस अ मैंगो ये का है वाक्य मधल कर्म है वाक्य मधल का है कर्म मैं खातो है का खातो है आंबा खातो है ओके करता क्रियापद कर्म अभी इंग्लिश मध्य अपने वक्या रचना साध्या वक्या रचना इंग्लिश मध्य पहाय मिलते सब्जेक्ट वर प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मे कर्म ऑब्जेक्ट मे कर्म ये तुम्हें मराठी मध्य अभ्यास के लिए तुम्हारा मराठी मध्य चांगल पद्धति ने समझ ली कर्म करता करता मीन्स डुअर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मे कर्म ओके फॉर ऑब्जेक्ट आई यूज ओनली कैपिटल ओ ओके देन द फॉर्म्यूला इज एस प्लस वी प्लस ओ ठीक है अपने वक्य की रचना इंग्लिश मध्य पहाते साध्या वक्य की ती का करता क्रियापद कर्म एस प्लस वी प्लस ओ आ रचने नुसार ही वक्या कुछ साध्या वक्या तुम्हारा प्रश्नार्थ वक्य वगैरह रचना थोड़ी वेग रहती है साध कुछ वक्य जर तर तो साध्या वक्या इंग्लिश मधा का वक्या काल बदलता सर्वे आधी अपने फिर हि रचना महती आवश्यक है एस प्लस वी प्लस ओ ठीक है आता पुढ़ पहुया पेला काल जो आपका है पेला काल प्रेजेंट टेन्स प्रेजेंट टेन्स मतला कुटला सीम्पल प्रेजेंट टेन्स अपन ओर ठीक है आता लक्षा गया स्क्रीन वर सर्वान दिस्त है कि थोड़स दिस्त है छोटे लेटर फिर थोड़े होते बाकी मोटे लेटर ठीक है सर मैं तिथे जिथे आवश्यक है तिथे लिखना प्रिंट जी अवेलेबल पद्धति ओके बर बगूया पेला काल जो है तो है सीम्पल प्रेजेंट टेन्स प्रत्येक का अपन प्रत्येक का चार उपप्रकार प्रत्येक का प्रेजेंट टेन्स मे अपने महत है वर्तमान काल वर्तमान काल 
स्क्रीनशॉट काढून घेत चला तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेत चला आणि त्याच पद्धतीने मी समजावून सांगणारच आहे हे जे मी इथे मराठी जे मी इथे लिहिलंय हे तुम्हाला समजण्यासाठी वाचण्यास वाचून दाखवण्यासाठी लिहिलेलं आहे त्यानंतर आपल्याला फक्त याचे जे काही सूत्र आहेत तीच फक्त पाठ करायची आहेत आणि त्यावरून आपल्याला कुठलाही काळ ओळखणे सहज अगदी सहज शक्य होईल ठीक आहे तर बघा पहिला काळ सिंपल प्रेझेंटेन्स तसंच टेन्सचा खूप डीप मध्ये अभ्यास करतो म्हटलं तर आपल्याला वेळ खूप कमी पडणार त्यामुळे आपण थोडस स्पीड मध्येच घेऊया बघा सिंपल प्रेझेंटेन्स साध्या वर्तमान काळात दररोज घडणाऱ्या क्रियांचा अंतर्भाव केला जातो जो साधा वर्तमान काळ आहे दररोजच्या ज्या आपल्या दैनंदिन क्रिया आहेत त्या क्रिया दर्शवण्यासाठी त्या क्रिया सांगण्यासाठी जो काळ वापरला जातो तो असतो साधा वर्तमान काळ आता या काळाचं वैशिष्ट्य म्हणजे आणि हा काळ ओळखायचा कसा तर या काळात क्रियापदाचे पहिले रूप वापरले जाते म्हणजेच आपल्याला जे आपण मी तुम्हाला मगाशीच म्हटलं जे सूत्र आहे एस प्लस व्ही प्लस ओ बरोबर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करता क्रियापद कर्म तर इथे जे असतं क्रियापदाचं पहिलं रूप मी तुम्हाला आधीच म्हटलं यू हॅव टू रिसाईड ऑल वर्क फॉर्म्स सर्व क्रियापदांची रूप तुम्हाला माहिती असायला पाहिजेत क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाला आपण म्हणतो प्रेझेंटेन्स प्रेझेंट फॉर्म दुसऱ्या रूपाला म्हणतो पास्ट फॉर्म तिसऱ्या रूपाला म्हणतो पास्ट पार्टिसिपल ठीक आहे तर इथे क्रियापदाचं पहिलं रूप असतं आणि तृतीय पुरुषी हे सुद्धा मी तुम्हाला आधीच्या तासाला सांगितलेलं आहे तृतीय पुरुषी एकवचनी नाम तृतीय पुरुषी तृतीय पुरुषी म्हणजेच कोण तर थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन आय एम द स्पीकर आय एम द फर्स्ट पर्सन यू आर लिस्नर यू आर द सेकंड पर्सन अँड अबाउट हुम आय एम टॉकिंग अबाउट दॅट इज द थर्ड पर्सन जो ती ज्या विषयी कुणा कुठलाही असो तो किंवा ती असेल ते कोण असणार तृतीय पुरुषी असणार तृतीय पुरुषी एकवचनी पण कसं एकवचनी म्हणजेच काय ही शी इट ही शी इट ही तीनच प्रोनाऊन त्यामध्ये येतील दे म्हटलं ते आहेत तृतीय पुरुषी आहेत पण दे ते प्लुरल होईल अनेक वचनी होईल इथे काय म्हटलंय तृतीय पुरुषी एक वचनी नाम सर्व नामानंतर येणाऱ्या क्रियापदास एस किंवा ई एस हा प्रत्यय जोडला जातो आणि एस किंवा ई एस हा प्रत्यय जो आहे तृतीय पुरुषी सर्व नामासमोर हीच या क्रियाप एक या वर्तमान काळाची साध्या वर्तमान काळाची खरी ओळख आहे खरी ओळख काय आहे जर तृतीय पुरुषी एक वचनी नाम असेल सर्व नाम असेल तर त्याच्या पुढे जे येणारं क्रियापद असतं त्याला एस किंवा ई एस जोडलेला जर असेल तर ते आपल्याला डायरेक्ट सांगता येतं की हा जो काळ आहे हे जे वाक्य आहे हे सिंपल प्रेझेंट टेन्स मधलं आहे फॉर एक्झाम्पल आता इथे फर्स्ट पर्सन आय सिंग अ सॉंग आय सिंग अ सॉंग आय सिंग अ सॉंग मी गीत गातो गीत गातो वर्तमान काळ ठीक आहे आय सिंग अ सॉंग त्याच प्लुरल जर असेल फर्स्ट पर्सन आम्ही आम्ही गीत गातो वी सिंग अ सॉंग काही बदल झाला नाही पण क्रियापद जे आहे ते फर्स्ट फॉर्मच आहे आता आपल्याला सिंगची तिन्ही रूप माहिती असायला पाहिजे तिन्ही नाही चारही म्हणतोय मी ठीक आहे पहिल्या रूपाला काय म्हणतात एक मिनट तुम्हाला वर वन हे जर माहिती असेल वर्ब वन म्हणजेच काय असतं प्रेझेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेझेंट वर्ब टू हे काय असतं पास्ट पास्ट टेन्स मध्ये असतं वर्ब थ्री हे जे क्रियापद जे तिसरं रूप असतं हे असतं पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल आणि क्रियापदाचं चौथं रूप जर म्हटलं तसं पाच पाच रूप होतात पाच पण पाचवं आपल्याला महत्वच नाही व्ही फोर पर्यंतच आपण बघणार आहोत याला म्हणतात प्रेझेंट पार्टिसिपल प्रेझेंट पार्टिसिपल मग तुम्ही म्हणणार सर प्रेझेंट पार्टिसिपल कसं असतं आता इथे ज्या मी आय सिंग अ सॉंग म्हटलं इथे प्रेझेंट मध्ये सिंग हे क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे सिंग त्याचं दुसरं रूप काय होतं सँग आणि तिसरं रूप काय होतं थर्ड फॉर्म संग एस यू एन जी सिंग सँग संग आणि चौथं रूप काय होईल अगदी सोपं आहे पहिल्या रूपाला जे असतं जे मेन वर्ब असतं त्याला फक्त आय एन जी जोडायचं असतं म्हणजेच काय आय एन जी फॉर्म आय एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब व्ही फोर ठीक आहे म्हणजेच सिंगिंग ही आपल्याला क्रियापदाची रूप ओळखता आली तर आपल्याला काळ ओळखता येणं अगदी सहज सहज होईल ठीक आहे बघा आपण पाहतो तो सिंपल प्रेझेंटेन्स 
आय सिंग अ सॉंग वी सिंग अ सॉंग काहीच बदल झालेलं नाही फर्स्ट पर्सन आहे इथं सिंग्युलर प्लुरल क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे सब्जेक्ट वर्ब आणि अ सॉंग काय गातोय गीत गातोय कर्म काय आहे या वाक्यामध्ये ऑब्जेक्ट जे आहे ते सॉंग आहे ठीक आहे सेकंड पर्सन यू तुम्ही यू सिंग अ सॉंग तू गीत गातो ओके सिंग क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे यू सिंग अ सॉंग दोन्ही प्लुरल मध्ये तुम्ही तू तुम्ही दोन्हीसाठी आपण काय कुठलं प्रोनाउन वापरतो यू ठीक आहे सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आता इथे बघा लक्षात घ्या ही ही शी इट तो गीत गातो ही सिंग्स अ सॉंग याला काय वापरलाय जो इथे नियम म्हटलं होतं ही सिंग्स अ सॉंग एस फक्त साध्या वर्तमान काळामध्ये तृतीय पुढची एक वचनी नाम असेल तृतीय पुढची थर्ड पर्सन सिंग्युलर थर्ड पर्सन सिंग्युलर जर असेल तर त्यावेळेस फक्त क्रियापदाला एस प्रत्यय जोडला जातो एस किंवा येस आणि शी सिंग्स अ सॉंग शी सिंग्स अ सॉंग इट सिंग्स अ सॉंग आणि प्लुरल जर असेल दे सिंग अ सॉंग यावरून जर आपण वाक्याची जर रचना बघितली तर वाक्याच्या रचनेवरून आपण सूत्र बनवण्याचा एक प्रयत्न करूया साधा प्रयत्न करूया याचं जे वाक्याचं जे सूत्र होतं हे जे वाक्य दिसत आहेत या वाक्यावरून आपल्याला असं लक्षात येतं की पहिल्यांदा एस दिलेला आहे म्हणजे सब्जेक्ट वापरलेला आहे करता वापरलेला आहे आणि सिंग म्हणजे वर्ब आहे पण वर्बचं किती रूप आहे तर पहिलं रूप आहे व्ही वन व्ही वन आणि त्यानंतर काय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे कर्म आहे यावरून आपल्या असं लक्षात येईल की एस प्लस व्ही वन प्लस ओ म्हणजेच सब्जेक्ट आणि क्रियापदाचं पहिलं रूप आणि ऑब्जेक्ट अशी जर रचना असेल वाक्याची तर तो काळ असतो साधा वर्तमान काळ देन नेक्स्ट नेक्स्ट टेन्स नेक्स्ट सब सब टेन्स इन द प्रेझेंट टेन्स बघा प्रेझेंट टेन्स मध्ये दुसरा उपप्रकार आपण पाहूया जो की अपूर्ण वर्तमान काळ प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजेच अपूर्ण वर्तमान काळ अपूर्ण जो की पूर्ण झालेला नाही क्रिया पूर्ण झालेली नाही चालू आहे अपूर्ण वर्तमान काळात क्रिया ही चालू असते घडत असते या काळात सहाय्यकारी क्रियापदे एम इज आर आपण टूबीची रूप पाहिली ऑक्झिलेरीज मध्ये ऑक्झिलेरी ऑक्झिलेरी वर्ब शिकताना आपण टूबीची रूप पाहिली होती टूबीचे वर्तमान काळी रूप एम इज आर ही एम इज आर या प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये वापरली जातात कुठे वापरली जातात प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये एम इज आर ही टूबीची वर्तमान काळी रूप वापरली जातात आणि त्यानंतर त्यानंतर काय असत तर मुख्य क्रिय मुख्य क्रियापदास आय एन जी प्रत्यय जोडतात मुख्य क्रियापदास आय एन जी प्रत्यय जोडला जातो मी आताच तुम्हाला सांगताना सांगितलं होतं व्ही वन व्ही टू व्ही थ्री व्ही फोर म्हणजेच काय व्ही फोर म्हणजेच काय तर फक्त मुख्य क्रियापदाला आय एन जी प्रत्यय जोडणे म्हणजेच सिंगच सिंगिंग सिंग मुख्य क्रियापद आहे त्याचं पास्ट टेन्स सँग पास्ट पार्टिसिपल संग आणि आय एन जी फॉर्म जोडला म्हणजेच आय एन जी जोडला सिंगला सिंगिंग ते काय झालं व्ही फोर झालं प्रेझेंट पार्टिसिपल क्रियापदाचं चौथं रूप मुख्य क्रिया क्रियापदास आय एन जी प्रत्यय जोडतात फॉर एक्झाम्पल आता जे वाक्य होतं वरचंच हे जे पहिलं जे वाक्य होतं आय सिंग अ सॉंग हेच वाक्य आपण कन्व्हर्ट करणार आहोत प्रेझेंट कंटिन्युअस मध्ये मग करताना काय होणार जी रचना आहे तीच रचना एस प्लस काय वापरायचं आपल्याला एम किंवा इज किंवा आर प्लस मी इथं डायरेक्ट व्ही फोर म्हणू शकतो पण तुम्हाला समजण्यासाठी मी व्ही प्लस आय एन जी म्हणतो वर्ब आय एन जी फॉर्म वर्ब आय एन जी फॉर्म अस या पद्धतीने लिहितोय आणि प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब आय एन जी फॉर्म म्हणजेच म्हणजेच काय तर व्ही फोर क्रियापदाचं चौथं रूप प्रेझेंट पार्टिसिपल ठीक आहे आय एम सिंगिंग अ सॉंग आता इथे हे वाक्य कसं झालं तर बघा हाच क्रम बघूया आय आय सिंग अ सॉंग सब्जेक्ट त्यामधला काय आय ओके तो लिहिला त्यानंतर काय ऍमिजार पैकी टूबीचे वर्तमान काळी रूप आपल्याला वापरायचे आहेत ऍमिजार पैकी काय येणार आय नंतर नेहमी इज किंवा आर आपण निश्चितच वापरत नाही फक्त आय एम वापरतो त्यामुळं आय एम आणि मुख्य जे क्रियापद आहे सिंग त्याला आय एन जी जोडला मुख्य क्रियापदास 
आयनजी प्रत्यय जोडला झालं आणि त्यानंतर ऑब्जेक्ट आय एम सिंगिंग अ सॉंग हे कन्वर्ट झालं वाक्य आय सिंग अ सॉंगच आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस मध्ये चेंज कसा केला आय एम सिंगिंग अ सॉंग कसं क्या पद कोणत्या पद्धतीने केलं ते लक्षात आलं असेल सर्वांच्या तेच वाक किंवा दुसरं वाक्य आपण घेऊया जसं इथे आहे शी सिंग्स अ सॉंग शी सिंग्स अ सॉंग हेच वाक्य आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस मध्ये करूया शी सिंग्स अ सॉंग शी सब्जेक्ट यामधला काय आहे सब्जेक्ट काय आहे करता कोण आहे शी आणि त्यानंतर ऍमिजार पैकी काय वापरलंय इज वापरलंय आणि क्रियापदाचं चौथं रूप म्हणजेच आय एन जी युक्त आय एन जी असणार रूप सिंगलाच आय एन जी जोडलं आय शी इज सिंगिंग अ सॉंग शी इज सिंगिंग अ सॉंग हे लक्षात आले सब्जेक्ट प्लस ऍमिजार प्लस वर्ब आय एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ठीक आहे नंतर आहे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आता प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स जर सांगायचं झालं तर यामध्ये काय असते क्रिया नुकतीच पूर्ण झालेली असते वर्तमान काळामध्ये क्रिया नुकतीच पूर्ण झालेली असते त्यावेळेस हा पूर्ण वर्तमान काळ वापरला जातो पूर्ण वर्तमान काळ किंवा वापरला जातो असं म्हटलं तर सांगायचं झालंच तर किंवा तर वर्तमान वर्तमान काळामध्ये क्रिया नुकतीच पूर्ण झालेली असते त्यावेळेस पूर्ण वर्तमान काळाने ते वाक्य दर्शवलं जातं आता वाक्याची रचना कशी आहे तर पूर्ण वर्तमान काळात कोणते सहायकारी क्रियापद वापरतात हॅव आणि हॅज आणि वर्तमान काळात नुकत्याच पूर्ण झालेल्या क्रियासाठी मुख्य क्रियापदाचे तिसरे रूप म्हणजेच काय पास पार्टिसिपल आता यावरून आपण आपला जो फॉर्म्युला आहे सूत्र आहे ते बनवूया काय होईल एस म्हणजे सब्जेक्ट प्लस हॅव किंवा हॅज या दोन पैकी एक काहीतरी येईल हॅव किंवा हॅज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट म्हणजेच काय कर्त्यानुसार हॅव किंवा हॅज आपल्याला वापरावं लागेल प्लस क्रियापदाचं तिसरं रूप म्हणजेच व्ही थ्री ज्याला आपण पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब म्हणतोय पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल रूप व्ही थ्री प्लस ऑब्जेक्ट म्हणजेच काय कर्म ही रचना ज्या वेळेस असेल त्यावेळेस आपल्याला लगेच लक्षात येईल की तो काळ आहे तो कुठला आहे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स ठीक आहे लक्षात घ्या आणि स्क्रीनशॉट काढत चला आणि सूत्र नीट लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा मी हे शेवटी परत एकदा सांगणार आहे बघा आता हेच वाक्य आय सिंग अ सॉंग हेच वाक्य मला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे कसं कन्वर्ट होणार तर बघा आय सिंग अ सॉंग यामधला सब्जेक्ट कुठला आहे आय म्हणजेच मी आय हा सब्जेक्ट घेणार मी आधी नंतर हॅव किंवा हॅज पैकी सहायकारी क्रियापद आपल्याला वापरायचं आहे आय नंतर आपण हॅज तर वापरणार नाही हॅज किंवा वापरतो ज्यावेळेस तृतीय पुरुषी एकवचनी नाव नाम असेल त्यावेळेस हॅज वापरला जातो म्हणून मग आय हॅव आय हॅव वापरला आणि क्रियापदाचं तिसरं रूप मुख्य क्रियापदाचं तिसरं रूप काय होईल सिंग सँग संग सिंग सँग संग आय हॅव संग अ सॉंग आय हॅव संग अ सॉंग लक्षात घ्या बदल काय होतोय जर तुम्हाला कुठलाही एक मुख्य काळ ज्यावेळेस लक्षात येईल त्यावेळेस तुम्हाला बाकीचे दोन्ही काळ लगेच लक्षात येतील फक्त आपल्याला मायनर मायनर जे त्यामध्ये होणारे जे चेंजेस आहेत तेवढेच फक्त लक्षात ठेवावे लागतील आय हॅव संग अ सॉंग नंतर जसं की मी म्हटलं होतं शी सिंग अ सॉंग हेच वाक्य इथे आपण केलं होतं कंटिन्युअस मध्ये शी सिंगिंग अ सॉंग तेच आपल्याला प्रेझेंट परफेक्ट मध्ये करायचं आहे तर कसं होणार शी हॅज संग अ सॉंग शी हॅज संग अ सॉंग का कारण की शी नंतर हॅव तर वापरणार नाही हॅज वापरणार आपल्याला माहित आहे हॅव एस प्लस हॅव हॅव एस प्लस व्ही थ्री प्लस ओ हॅज वापरला आणि क्रियापद तिसरं रूप आणि पुढं ऑब्जेक्ट शी हॅज संग अ सॉंग ठीक आहे हे तीन काळ थोडक्यात लक्षात आले असतील परत एकदा आपण त्यावर रिवाइज करणार आहोत काळजी करू नका लक्षात लवकर आले नसतील तर परत एकदा मी त्या ते सांगणार त्यानंतर चौथा जो आहे चौथा उपप्रकार वर्तमान काळाचाच तो आहे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काळ पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काळ लक्षात घ्या परत सांगतोय प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स यालाच पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काळ असे म्हणतात 
आता याची जी रचना याची जर रचना पाहायची म्हटलं तर हे यामध्ये क्रिया पूर्णही नाही दाखवली जाते आणि अपूर्णही नाही दाखवली जाते आपण कन्फ्युज होतो बरेचदा यामध्ये काय होतं तर बघा लक्षात घ्या पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काळामध्ये कुठली सहायकारी क्रिया पद वापरल्या जातात तर ते आहे हॅव बीन आणि हॅज बीन म्हणजेच हॅव प्लस बीन असंही म्हणू शकतो आपण हॅव बीन आणि हॅज बीन या दोन सहायकारी क्रियापदांचा वापर केला जातो आणि मुख्य क्रियापदास आय एन जी प्रत्यय लावला जातो म्हणजेच काय व्ही फोर रचना पाहायची झाली तर कसं होणार पहिल्यांदा आपल्याला माहित आहे एस प्लस व्ही प्लस ओ ही साधी रचना आहे साध्या वाक्याची रचना आहे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यामध्ये आपल्याला मायनर चेंज थोडासा चेंज करायचा झालं तर पहिल्यांदा सब्जेक्टसाठी आपण घेऊया एस प्लस आता काय वापरायचं आहे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये हॅव बीन किंवा हॅज बीन हॅव बीन हॅव किंवा हॅज बीन एस प्लस हॅव एस प्लस बीन असे म्हणू शकतो किंवा एस एस प्लस हॅव बीन ऑर हॅज बीन ठीक आहे हॅव बीन ऑर हॅज बीन दोन पैकी काही म्हणू शकताय एकच लक्षात ठेवा एस प्लस हॅव किंवा हॅज आणि नंतर वापरायचं बीन या पद्धतीने प्लस व्ही फोर म्हणजेच काय क्रियापदाच आय एन जी युक्त रूप मुख्य क्रियापदास आय एन जी प्रत्यय जोडला की व्ही फोर होतो आणि शेवटी ऑब्जेक्ट अशी रचना ज्या वेळेस असेल त्यावेळेस तो काळ असतो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काळ हेच वाक्य आपण आय सिंग अ सॉंग हेच वाक्य आपण चेंज करायचं म्हटलं तर सब्जेक्ट घेणार आधी या रचनेनुसार सब्जेक्ट नंतर हॅव क्यू हॅव किंवा हॅज पैकी हॅव घेतला पुढं बीन जोडला आय हॅव बीन आणि व्ही फोर सिंगचं काय होणार आय एन जी मुख्य क्रिया प्र मुख्य क्रियापदास आय एन जी प्रत्येक जोडून काय होणार सिंगिंग आय हॅव बीन सिंगिंग आणि ऑब्जेक्ट अ सॉंग आय हॅव बीन सिंगिंग अ सॉंग हा चेंज फक्त लक्षात घ्या क्रियापदामध्ये होणारा चेंज आणि सहाय्यकारी क्रियापदांमध्ये होणारा बदल फक्त एवढा जर आपल्या लक्षात ठेवायचा लक्षात आला तर काळ आपल्याला सर्व सहज समजतील मी बऱ्याचदा सांगितलंय ठीक आहे परत शी शी इज सिंगिंग अ सॉंग शी हॅज संग सॉंग हे जे होतं हेच आपल्याला आता पूर्ण पूर्ण वर्तमान काळामध्ये शी सिंग स सॉंग हे वाक्य आपल्याला चेंज करायचं आहे परत तेच आपल्याला फक्त आपलं जे फॉर्म्युला तयार झालाय क्रिएट झालाय तो बघू आपण सब्जेक्ट कुठला आहे शी टी हॅव बीन किंवा हॅज बीन पैकी एक वापरायचं आहे हॅव किंवा हॅज पैकी मग येतात येणार हॅज शी हॅज बीन आणि क्रियापदाचं आय एन जी फॉर्म शी हॅज बीन सिंगिंग आणि पुढं ऑब्जेक्ट शी हॅज बीन सिंगिंग अ सॉंग एस प्लस हॅव हॅज हॅव हॅज प्लस बीन प्लस व्ही फोर प्लस ओ असंही म्हणू शकतो काही जण असं म्हणतात एस प्लस हॅव बीन ऑर हॅव बीन ऑर हॅज बीन प्लस वर्ब आय एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तुम्हाला जसं सोपं वाटेल त्यानुसार तुम्ही लक्षात ठेवू शकताय ठीक आहे फक्त क्रियापदाची रूप आपल्याला माहिती असायला हवीत हे माझं वाक्य परत एकदा लक्षात ठेवा ज्या जोपर्यंत तुम्हाला क्रियापदाची रूप माहिती नसतील तोपर्यंत तुम्हाला काळ ओळखता येणार नाही पुढचा जो मुख्य काळ आहे तो आहे भूतकाळ मुख्य जो काळ आहे तो कुठला आहे भूतकाळ ज्याला आपण म्हणतो पास्ट टेन्स सर्वांना स्क्रीन माझी दिसत असेल क्लिअर ठीक आहे आणि जे छोटे शब्द वाटत आहेत त्यासाठीच मी ते वाचून तुम्हाला इन डिटेल मध्ये सांगणार आहे आता सिंपल प्रेझेंटेन्स मध्ये आपण काय फॉर्म्युला पाहिला होता एस प्लस व्ही वन प्लस ओ म्हणजेच काय सब्जेक्ट आणि क्रियापदाचं पहिलं रूप आणि ऑब्जेक्ट अशी जर रचना असेल तर काय होतं साधा वर्तमान काळ पण आता साधा भूतकाळ आपण अभ्यासतोय आता साध्या भूतकाळामध्ये काय रचना असते तर साध्या भूतकाळामध्ये क्रियापदाचे दुसरे रूप वापरलं जातं बघा चेंज काय फक्त 
अगदी सोपा आणि सहज बदल जो आहे सा, साध्या वर्तमान काळामध्ये काय होतं क्रियापदाचं पहिलं रूप होत आणि साध्या भूतकाळामध्ये काय असणार आहे क्रियापदाचं दुसरं रूप असणार आहे आणि रचना तीच पहिल्यांदा सब्जेक्ट आणि क्रियापदाचं किती रूप वर्ब साठी मी काय वापरतोय फक्त व्ही वापरतोय आणि टू म्हणजेच काय दुसरं रूप व्ही टू एस प्लस व्ही टू आणि ऑब्जेक्ट साठी मी ओ वापरतोय एस प्लस व्ही टू प्लस ओ म्हणजेच सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म म्हणजेच पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आणि ऑब्जेक्ट म्हणजेच कर्म ठीक आहे सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करता क्रियापदाचं दुसरं रूप आणि कर्म अशी रचना असली सहज लगेच लक्षात येईल की हा साधा भूतकाळ आहे आपलं वाक्य तेच वाक्य आपण आय सिंग सॉंग हे साध्या वर्तमान काळातलं वाक्य आहे हेच वाक्य मला आता आय सिंग सॉंग हे साध्या भूतकाळामध्ये चेंज करायचं आहे म्हणजे त्यामध्ये मला काय करावं लागेल तर फक्त त्यामधलं क्रियापद जे आहे त्याचा दुसरं रूप तिथे लिहावं लागेल जे की आहे सँग आय सँग सॉंग आय सिंग सॉंग हे सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये होतं सिंपल पास्ट मध्ये काय झालं फक्त क्रियापदाचं दुसरं रूप त्यामध्ये आपण क्रियापदामध्ये वापरलं सिंगच्या ऐवजी काय वापरलं सँग झालं सिंपल पास्ट टेन्स आय सँग सॉंग एस प्लस व्ही टू प्लस ओ लक्षात येते नंतर यू सँग सॉंग हे दुसरं वाक्य मी घेतलंय यू सँग सॉंग किंवा दे सँग सॉंग आपण पाहिलं होतं शी सिंग स सॉंग लक्षात घ्या परत सांगतोय आपण इथे वाक्य पा सुरुवातीला पाहिलं होतं आय सॉरी दुसरं घेतलं होतं आपण शी सिंग्स एस आय एन जी एस शी सिंग्स अ सॉंग हे कुठल्या काळातलं वाक्य आहे तरी आहे सिंपल प्रेझेंटेन्स कशावरून तर याला एस जोडलेला आहे आणि हे क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे म्हणून बरोबर हे सिंपल प्रेझेंट आहे याचं सिंपल पास्ट करताना काय होणार फक्त काय करायचं आहे आपल्याला शी आणि व्ही टू म्हणजेच काय सिंगचं काय होणार सँग शी सँग अ आणि त्याच्यानंतर आपल्याला ऑब्जेक्ट लिहायचंय अ अ सॉंग हे काय ऑब्जेक्ट आहे शी सँग अ सॉंग आणि वाक्य पूर्ण झालंय साधा भूतकाळ लक्षात आला असेल सर्वांच्या ठीक आहे आता पुढे बघूया आपण अपूर्ण भूतकाळ पास्ट कंटिन्युअस टेन्स अपूर्ण भूतकाळ पास्ट कंटिन्युअस टेन्स कसं सांगणार तर अपूर्ण भूतकाळात क्रिया ही भूतकाळात चालू असणारी क्रिया असते भूतकाळामध्ये पण चालू असणार चालू आहे असं म्हणजे ती क्रिया भूतकाळामध्ये पूर्ण झालेली नाही चालू आहे असं ज्या वेळेस वाक्य दर्शवलेलं असतं त्यावेळेस तो जो काळ असतो तो असतो अपूर्ण भूतकाळ पण या काळामध्ये जी सहाय्यकारी क्रियापद वापरली जातात ती कुठली असतात आपण टूबीची रूपं पाहिली होती भूतकाळी रूप कुठली ऑक्झिलरी वर पाहिलं होतं ज्यांना आठवत असेल त्यांनी आठवा की टूबीची भूतकाळी रूप कुठली आहेत वॉज वेअर आणि त्यानंतर मुख्य क्रियापदास आय एन जी प्रत्यय जोडतात मुख्य क्रियापदास काय जोडतात आय एन जी प्रत्यय म्हणजे स्वी फोर क्रियापदाचं चौथं रूप क्रियापदाचं चौथं रूप रचना आपली तीच पहिल्यांदा घेणार सब्जेक्ट मग टू बीच रूप कुठलं वॉज किंवा वेअर पैकी घेणार आपल्या वॉज ऑर वेअर प्लस व्ही फोर म्हणतोय मी इथं डायरेक्ट व्ही फोर म्हणजेच प्रेझेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्रेझेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्क म्हणजेच क्रियापदाला आय एन जी जोडून होणार रूप ठीक आहे आणि प्लस ऑब्जेक्ट उरलेलं ऑब्जेक्ट नंतर तुम्ही जर काही कर्म सोडून जे राहिलेली जे शब्द असतात ती त्याच्या पुढे लिहायची असतात ती कॉम्प्लिमेंट असतात ठीक आहे बघा लक्षात घ्या तर आता या पद्धतीने आय सिंग सॉंग आय सँग सॉंग असं त्या पद्धतीत आपण सिंपल पास्ट मध्ये केलं होतं तर आता ते पास्ट कंटिन्युअस मध्ये करताना कसं करणार आहोत सब्जेक्ट घेणार आय सी सँग सॉंग मधला सब्जेक्ट काय आय वॉज वेअर यापैकी एक कुठलं तरी घ्यायचं आहे आपल्याला आय नंतर येईल वॉज आणि क्रियापदाचं काय करायचं आहे आपल्याला आय एन जी फॉर्म सिंगचं काय होणार सिंगिंग आय वॉज सिंगिंग आणि पुढे काय लिहायचं आहे आपल्याला ऑब्जेक्ट लिहायचं आहे आय वॉज सिंगिंग अ सॉंग ओके 
तसच शी इथे जर आपण शी सँग सॉंग शी सिंग सॉंग चा आपण काय केलं होतं शी सँग सॉंग बरोबर हे वाक्य आपण केलं होतं शी सँग सॉंग शी सँग सॉंग असं साधा भूतकाळ केला होता सिंपल प्रेझ सिंपल पास्ट टेन्स केला होता त्याचा आपल्याला पास्ट कंटिन्युअस मध्ये करायचंय मग कसं करणार आहे पहिल्यांदा सब्जेक्ट घेणार शी यामधलं शी नंतर वॉज वॉज किंवा वेअर पैकी आपल्याला काहीतरी कुठलंही एक सहायकारी क्रिया पद वापरायचं आहे ते आहे वॉज आणि व्ही फोर म्हणजेच वर्डचं चौथं रूप आयनजी आयनजी युक्त रूप काय होणार सिंगिंग शी वॉज सिंगिंग अ सॉंग झालं पास्ट कंटिन्युअस टेन्स एकच वाक्य आपण काय करतोय चेंज करतोय बघा लक्षात घ्या स्क्रीनशॉट काढून घ्या तुम्ही लिहिणं शक्य होत नसेल तर स्क्रीनशॉट काढून घेत चला ज्यावरून तुम्हाला लक्षात राहील की काय बदल होतोय समजतय त्यानंतर आहे आपल्याला पाहायचा आहे तो आहे पास्ट परफेक्ट टेन्स जो की आहे पूर्ण ज्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो पूर्ण भूतकाळ आता टॅली करायचं आहे तुलना करायची जी आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये पाहिली होती आणि पास्ट परफेक्ट टेन्स मध्ये पाह आता पाहणार आहोत बघा लक्षात घ्या काय म्हणतोय मी टॅली करायचं आहे आपल्याला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये काय रचना आपण पाहिली होती आणि पास्ट परफेक्ट टेन्स मध्ये काय बदल होतो हे आपल्याला टॅली करायचं आहे तर त्यासाठी पहिल्यांदा लक्षात घ्या पास्ट परफेक्ट टेन्स मध्ये जेव्हा केव्हा तुम्हाला हॅड दिसणार टेन्स मध्ये जेव्हा किंवा तुम्हाला वाक्यामध्ये हॅड दिसणार यावरून लक्षात घ्यायचं की हे वाक्य पास्ट टेन्स मधलं आहे आणि पूर्ण काळातलं आहे पण तेही त्याला सुद्धा पद आणि हॅड बरोबर काय असलं पाहिजे मुख्य क्रियापदाचं तिसर रूप महत्वाचं हे आहे हॅड प्लस व्ही थ्री ही रचना आहे मग आपण त्यालाच मुख्य क्रियापदाची तिसरं रूप म्हणजेच काय पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द व्हर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द व्हर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर मग कसं होणार रचना बघू एस प्लस व्ही व्ही प्लस ओ ठीक आहे तर याची जी रचना आहे पास्ट परफेक्ट मध्ये करताना हे यावरून ठरवूया आपण रचना काय होणार एस प्लस हॅड हॅडच घ्यायचंय आता इथे हॅव हॅड सारखं काही वापरण्याची काही आपल्याला कारण नाही फक्त हॅडच वापरायचं काही असो कुठलंही प्रोन असो कुठलंही नाम असो एस प्लस हॅड प्लस V3, थ्री व्ही थ्री म्हणजेच काय क्रियापदाचं तिसरं रूप म्हणजेच पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब आणि पुढे लिहायचं आहे ऑब्जेक्ट एस प्लस हॅड प्लस व्ही थ्री प्लस ऑब्जेक्ट एस प्लस हॅड प्लस व्ही थ्री प्लस ऑब्जेक्ट लक्षात घ्या हे आपल्याला पाठ करायचं आहे ज्यावरून आपल्याला काळ लक्षात येतील एस प्लस हॅड प्लस व्ही थ्री प्लस ऑब्जेक्ट आता या रचनेनुसार आपण आय सिंग अ सॉंग हे वाक्य आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे आय सिंग अ सॉंग मग आय त्यामध्ये सब्जेक्ट काय आय आय लिहिला मग हॅड इथे लिहिणार ठीक आहे आणि व्ही थ्री सिंग सिंगचं तिसरं रूप काय होतं सिंग सँग सन सिंग सँग सन मग तिसरं रूप येणार सन आय हॅड सन अ सॉंग ऑब्जेक्ट आहे पुढं ऑब्जेक्ट लिहिलंय झालं हे काय झालं पास परफेक्ट टेन्स पूर्ण भूतकाळ शी सँग सॉंग हेच आपण वाक्य आपल्याला कन्वर्ट करायचंय चेंज करायचंय इन टू पास परफेक्ट टेन्स मग काय करणार शी सँग सॉंग मधलं काय सब्जेक्ट उठलाय शी इथे शी लिहिलाय नंतर हॅड आपल्याला काय मी आधीच म्हटले कुठलंही प्रोनाउन असो कुठलंही नाम असो त्याच त्या पुढे आपल्याला पास परफेक्ट टेन्स मध्ये काय असतो हॅड असतो आणि प्लस व्ही थ्री क्रियापदाचं तिसरं रूप क्रियापदाचं तिसरं रूप एस प्लस हॅड प्लस व्ही थ्री प्लस ओ आणि पुढं ही रचना आपल्याला इथे पाहायला मिळते शी हॅड संग अ सॉंग शी हॅड संग अ सॉंग लक्षात येत मी जे इथे सूत्र तुम्हाला सांगतोय एस प्लस व्ही टू प्लस ओ हे झालं सिम्पल पास्ट पास्ट कंटिन्युअस झालं एस प्लस वाजवेअर प्लस व्ही फोर प्लस ओ तसं इथे एस प्लस हॅड प्लस व्ही थ्री प्लस ओ तसं आता इथे काय होणार 
तर इथे लक्षात घ्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस मध्ये रचना असते एस प्लस हॅड बीन हॅड प्लस बीन म्हणू शकतो किंवा डायरेक्ट हॅड बीनच म्हणू हॅड बीन प्लस व्ही फोर प्लस ओ म्हणजेच काय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करता हॅड बीन सहायकारी क्रियापद आणि क्रियापदाचं चौथं रूप म्हणजेच काय आय एन जी फॉर्म क्रियापदाचे आय एन जी युक्त रूप मुख्य क्रियापदास इथे मी वाचून दाखवतोय पूर्ण अपूर्ण भूतकाळात हॅड बीन पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काळात सॉरी पूर्ण अपूर्ण भूतकाळा भूतकाळामध्ये हॅड बीन या सहायकारी हे सहायकारी क्रियापद वापरतात आणि मुख्य क्रियापदास आय एन जी प्रत्यय जोडला जातो मुख्य क्रियापदास काय जोडला जातो आय एन जी प्रत्यय म्हणजेच व्ही फोर क्रियापदाचं चौथं रूप लक्षात येते एस प्लस हॅड बीन प्लस व्ही फोर प्लस ओ काहींना समजत नसेल तर काही काळजी करू नका मी व्यवस्थित तुम्हाला समजावून सांगणार आहे परत एकदा आपण आणि परत याला आपण एक तास दिलेलाच आहे तरी बघूया आपण बघा आता इथे सब्जेक्ट काय होणार आय हॅड बीन आय सिंग सॉंग हेच आपण काय करतोय पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये चेंज करतोय सब्जेक्ट काय आहे आय हॅड बीन वी फोर म्हणजेच काय क्रियापदाचं चौथं रूप हॅड बीन सिंगिंग अ आणि ऑब्जेक्ट आय आय हॅड बीन सिंगिंग अ सॉंग शी सँग अ सॉंग त्याच सब्जेक्ट काय शी नंतर काय घेणार हॅड बीन घेणार आणि जे वर्ब आहे सिंग किंवा सँग त्याच काय आपल्याला घ्यायचं आहे चौथं रूप घ्यायचं आहे म्हणजे काय आय एन जी मुख्य क्रियापदाला आय एन जी जोडायचं आहे तर काय होणार सिंगिंग आय शी हॅड बीन सिंगिंग अ सॉंग ऑब्जेक्ट जे आहे पुढं ते आपण ऑब्जेक्ट जसंच्या तसं लिहून टाकणार आहे लिहून लिहिणार आहे यावरून वाक्य काय तयार झालं शी हॅड बीन सिंगिंग अ सॉंग मला असं वाटतंय की सर्वांना वर्तमान काळ आणि भूतकाळ याचा चांगल्या प्रकारे परिचय झाला असेल हॅड बीन मुख्य क्रियापदास आय एन जी ठीक आहे याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या म्हणजे तुम्हाला लक्षात राहील ठीक आहे यानंतर पुढचा आपण मुख्य काळ पाहणार आहोत फ्युचर टेन्स मुख्य काळ पाहणार आहोत फ्युचर टेन्स याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या हे परत मी एकदा रिवाइज करणार आहे त्यामुळे मी परत सांगतो परत सांगतोय आपल्याला टॅली करायचं आहे की प्रेझेंट टेन्स आणि पास्ट टेन्स मध्ये काय बदल होतोय प्रत्येक उपप्रकारानुसार हे बघण्यासाठी आपल्याला टॅली करावं लागेल आणि त्याच्यासाठीच आपण इथे जे रचना आहे प्रत्येक वाक्याचा जो फॉर्मॅट आहे तो कसा बनतो तो मी तिथे लिहून दाखवत आहे ठीक आहे स्क्रीनशॉट घेतला असेल आता आपण पुढच्या काळाकडे ओढूया फ्युचर टेन्स मुख्य काळ जो की आहे भविष्य काळ तिसरा मुख्य काळ फ्युचर टेन्स त्याकडे आपण वळणार आहोत लक्षात घ्या फ्युचर टेन्स हा ओळखण्याचं सर्वात सोप आणि सहज अशी एक युक्ती ती म्हणजे फ्युचर टेन्सच्या कुठल्याही उपप्रकारामध्ये शाल किंवा विल आपल्याला पाहण्यास मिळतो आणि ज्याही साध्या वाक्यामध्ये आपल्याला शाल किंवा विल पाहायला मिळत असेल त्यावरून समजून जायचं की हे वाक्य फ्युचर टेन्सच आहे म्हणजेच काय तर भविष्य काळाचं आहे पण तेवढ्यावरून आपल्याला उपप्रकार समजणार नाही पण एवढी तर एक कल्पना येऊन जाईल की हे वाक्य भविष्य काळामधलं आहे का कारण की आपल्याला टुबीच आपण टुबीची रूप पाहिली टुबीची वर्तमान काळी रूप होती ऍमेझा टुबीची भूतकाळी रूप होती भूतकाळी रूप आहेत वॉज वेअर आणि टुबीची भविष्य काळी रूप जी आहेत ती आहेत शाल विल शाल आणि विल ही टुबीची भविष्य काळी रूप आहेत तर आता बघा बघा 
कि सीम्पल फ्यूचर टेन्स साध्या भविष्य का साधा भविष्य काल कस ओ साधा भविष्य का रचना कश मी इत संगत लक्ष दया साध्या भविष्य का क्रिया हा पुढ़ घड़ना भविष्य काल ठीक है या काल शाल व बिल शाल कि बिल या दोन सहायकारी क्रियापदर के दोन पैकी एक दोन पैकी एक शाल व बिल या दोन पैकी अशा दोन सहायकारी क्रियापदर या साध्या भविष्य काला जो क्रियापदाच पेल रूप वपरल जिंपल वर्ड लक्षा गया क्रियापदाच रूप को पेल रूप तुम्हारा आधी सुधा संगित तुम्हारा क्रियापदी रूप महती पाजे क्रियापद रूप तुम्हारा क्रियापद ओखता आल क्रियापदाच रूप ओखता आल तो तुम्हारा सहज कुछ ही काल सो तो ओखता है लक्षा गया आता ब रचना या व्याख्यानुसार अपन रचना करूया तर ही रचना अभी हो सब्जेक्ट सब्जेक्ट सर फॉर सब्जेक्ट आई एम यूजिंग ओनली एस कैपिटल लेटर एस सब्जेक्ट मे करता दर्शन मैं फिर एस वो कहीं ना संगा आवश्यकता पड़ित नवी तो लक्षा गया सब्जेक्ट सब्जेक्ट मे करता सब्जेक्ट सा मी एस वे वर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट या मध्य साध्या भविष्य का बदल हो तो अपने इतने दिल्ला है तो एस प्लस शाल कि विल पैकी कु एक सहायकारी क्रियापद अपने वैच है शाल कि विल एक तर शाल वैसा वा कि वा विल वैच वा प्लस व्ही वन मे क्रियापद पेल रूप मेन वर मुख्य क्रियापद मुख्य क्रियापद क्रियापद पेल रूप उरले जे है तो ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट के पुढ़ का जर इतर शब्द अलग कॉम्प्लिमेंट आते लिहाय अपने सूत्र लक्ष्य दे एस प्लस शाल वील प्लस व्ही वन प्लस ओ ठीक है आता जे अपन वक्य पाल हो आय सिंग सॉन्ग हेच वक्य अपने साधा भविष्य काला कराच है खूब सहज सोपा बदल है फिर हे वैच आय नर शाल क्रियापदाच पेल रूप तो ऑलरेडी होते आय शाल सिंग सॉन्ग आय सिंग सॉन्ग च आय शाल सिंग सॉन्ग आय शाल सिंग सॉन्ग हाँ आता अड़चण कुछ है जे वाक्य इधे अपन आधी पहल हो शी सिंग सॉन्ग शी सिंग सॉन्ग तो इधे क्या शी विल सिंग अ सॉन्ग शी विल सिंग अ सॉन्ग तुम्हें सर कस के वाक्य तुम्हें का दिल एक वाक्य है बगा शी सिंग्स साध्या वर्तमान काला मधे अपन मुख्य क्रियापदा का जोड़ हो प्रत्यय एस कि ई एस प्रत्यय जोड़ला होता का निम होता तो कि तृतीय पुरुष एक वर्षनी वेस साध्या वर्तमान काला एस कि ई एस प्रत्यय जोड़ला क्रियापदाला एस कि ई एस प्रत्यय जोड़ला जो मात्र सीम्पल फ्यूचर टेन्स मध्य तो प्रत्यय जोड़ला जो नहीं पैवजी फिर लगता शाल कि वील वपराव लगत मुख्य क्रियापद तिथे पुढ़ लिहाव लगत शी विल सिंग अ सॉन्ग हेस वाक्य नर ये दुसर वाक्य इतने अपने दिस्त यू विल सिंग अ सॉन्ग यू विल विल मुख्य क्रियापद अपने इतने पूरे पहाय मिलते यू विल सिंग अ सॉन्ग यू विल सिंग अ सॉन्ग दे विल सिंग अ सॉन्ग सचिन सर सचिन सर थोड़ा ब्लर होता है ब्लर होता है हाँ ब्लर होता है आता दिस्त सर थोड़स ब्लर है सर ब्लर है नेटवर्क इशू रेंज कमी जास्त होती है सर दिस्त सर क्लियर दिस्त 
You may see videos paused due to your network. ओके बगा आता पुढचा जो काळ आहे तो फ्युचर टेन्स मधला जो दुसरा उपप्रकार आहे तो आहे फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स अपूर्ण भविष्य काळ ज्याला मराठी मध्ये आपण म्हणतोय अपूर्ण भविष्य काळ आता अपूर्ण भविष्य काळामध्ये काय रचना असते तर बघा अपूर्ण भविष्य काळात क्रिया ही अपूर्ण असते क्रिया ही अपूर्ण असते भविष्य काळात आहे पण ती क्रिया अपूर्ण आहे असं दाखवलेलं असंच वर्णन केलेलं असतं बघा अपूर्ण भविष्य काळात क्रिया ही अपूर्ण असते या काळात हा काळ दर्शवताना शाल बी किंवा विल बी या दोन सहायकारी क्रियापदांचा वापर केला जातो शाल बी किंवा विल बी शाल बी किंवा विल बी या दोन पैकी कुठलंही आपल्याला माहित आहे आय आय शाल वी शाल आय किंवा वी प्रथम पुरुषी जर सर्व नाम असतील किंवा नाम असतील तर त्या ऐवजी आपण काय वापरणार आहोत त्यासोबत आपण काय वापरणार आहोत शाल वापरणार आहोत आणि तृतीय पुरुषी एक वचनी असेल तर त्यासोबत आपण काय वापरणार आहोत विल वापरणार आहोत एक वचनी असेल आणि एक वचनी असेल बघा लक्षात घ्या तर अपूर्ण भविष्य काळात क्रिया या काळात शाल बी व विल बी या दोन सहायकारी क्रियापदांचा वापर केला जातो आणि मुख्य क्रियापदास काय जोडलं जातं आय एन जी प्रत्यय जोडला जातो मग यावरून आपण रचना काय होते ती रचना बघूया फ्युचर कंटिन्युअस टेन्सची तर या सांगितल्यानुसार या वर्णनानुसार आपण रचना करूया तर पहिल्यांदा आपल्याला माहिती आहे सब्जेक्ट येतो सब्जेक्टसाठी मी एस वापरलाय ठीक आहे मग एकतर शाल बी किंवा विल पी प्लस व्ही फोर प्लस ओ क्रियापदात चौथ रूप व्ही फोर प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट शाल बी किंवा विल बी प्लस व्ही फोर म्हणजेच क्रियापदाचं आय एन जी युक्त रूप आय एन जी फॉर्म आणि प्लस ऑब्जेक्ट आणि प्लस ऑब्जेक्ट हे वर्णन असं जर असेल असं जर वाक्य असेल या रचनेनुसार तर ते वाक्य असतं अपूर्ण भविष्य काळामधलं वाक्य असतं आता बघा आय शाल बी सिंगिंग अ सॉंग हे इथे वाक्य आपण आय सिंग अ सॉंग चच कन्वर्ट केलेलं आहे आय सिंग अ सॉंग हे वाक्य कन्वर्ट करताना आय सिंग अ सॉंग हे फक्त ध्यानात ठेवा आय सिंग अ सॉंग याच मी मला काय करायचं आहे अपूर्ण भविष्य काळामध्ये हे वाक्य कन्वर्ट करायचं आहे मग काय करणार सब्जेक्ट घेणार सब्जेक्ट आहे आय मग आपल्याला नियमानुसार शाल किंवा विल या दोन पैकी एक वापरायचं आहे मग वापरलाय मी शाल आय शाल ओके प्लस बी इथे मी आधीच म्हटलं शाल बी ठीक आहे आय शाल बी नंतर क्रियापदाच आय एन जी फॉर्म ते होणार सिंग होणार सिंगिंग आय शाल बी सिंगिंग आणि ऑब्जेक्ट काय होणार आहे ऑब्जेक्ट काय दिलेलं आहे त्या वाक्यामध्ये सॉंग अ सॉंग म्हणजेच वाक्य होणार आय शाल बी सिंगिंग अ सॉंग ठीक आहे दुसरं वाक्य बघूया जसं की शी सिंग अ सॉंग हे वाक्य दिलेलं होतं तर आपल्याला माहित आहे ही शी इट दे असेल ही शी इट दे जरी असेल अनेक वचन तरी त्याच पुढे आपल्याला विल बी वापरायचं आहे म्हणून शी विल बी आणि क्रियापदाचं चौथ रूप शी विल बी सिंगिंग आणि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस शाल बी ऑर विल बी प्लस व्ही फोर प्लस ऑब्जेक्ट शी विल बी सिंगिंग अ सॉंग हे झालं फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स मध्ये कन्वर्ट वाक्य एकच वाक्य आपण सगळं सर्वत्र कन्वर्ट करतोय बघा लक्षात घ्या आणि हे दोन काळ झाल्यानंतर सुद्धा मी आधीच म्हटलं मी रिव्हाइज करणार आहे आणि आणखी तुम्हाला सांगणार आहे की कशा पद्धतीने ते वाक्य दुसरं एखादं वाक्य घेऊन ते बाकीच्या उरलेल्या सर्व काळांमध्ये मी तुम्हाला चेंज करून दाखवणार आहे बघा फ्युचर परफेक्ट टेन्स आता पुढचा जो उपप्रकार आहे तो पुढचा जो उपप्रकार आहे भविष्य काळातला तिसरा उपप्रकार तो आहे फ्युचर परफेक्ट टेन्स फ्युचर परफेक्ट टेन्स मध्ये काय रचना असते तर पूर्ण भविष्य काळात क्रिया पूर्ण संपलेली असते पूर्ण संपणारी असते भविष्य काळात पूर्ण संपणारी भविष्य काळामध्ये भूतकाळाने म्हटलंय भविष्य काळात पूर्ण संपणारी असते आणि या काळात शाल हॅव किंवा विल हॅव शाल हॅव किंवा विल हॅव या दोन सहाय्यकारी सहाय्यकारी क्रियापदांचा वापर केला जातो आणि त्याचबरोबर 
त्यासोबत मुख्य क्रियापदाचे तिसरे रूप वापरले जाते मुख्य क्रियापदाचे तिसरे रूप मुख्य क्रियापदाचे तिसरे रूप म्हणजेच त्याला म्हटलं जातं पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब तिसरे रूप म्हणतोय म्हणजेच व्ही थ्री लक्षात घ्या या रच या रचनेनुसार आपण काय काय स्ट्रक्चर बनतं काय फॉर्म्युला बनतो ते बघूया सब्जेक्ट प्लस एक तर शाल शाल हॅव किंवा विल हॅव मी इथे शाल और विल प्लस हॅव या पद्धतीने लिहितोय प्लस व्ही थ्री म्हणजेच क्रियापदाच तिसरं रूप प्लस ऑब्जेक्ट आता या पद्धतीने ही जी रचना आहे या पद्धतीनेच आपण आय सिंग अ सॉंग त्याचं काय केलं होतं सिंपल सिंपल पास्ट मध्ये आय सँग अ सॉंग सिंपल फ्युचर मध्ये काय केलं आय शाल सिंग अ सॉंग बरोबर तर आता तेच आपल्याला फ्युचर परफेक्ट टेन्स मध्ये करताना काय करता येईल तर आय शाल तर आपण वापरणारच आहे शाल और विल दोन पैकी एक प्लस हॅव आय शाल बघा इथे ते वाक्य आपल्याला कन्वर्ट केलेलं दिसतंय आय शाल हॅव संग व्ही थ्री काय झालं संग अ सॉंग आय शाल हॅव संग अ सॉंग परत आपण पाहिलं होतं शी सिंग अ सॉंग सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये सिंपल पास्ट मध्ये काय झालं होतं शी सँग अ सॉंग आणि सिंपल फ्युचर टेन्स मध्ये काय झालं होतं शी विल सिंग अ सॉंग तेच आता आपल्याला फ्युचर परफेक्ट टेन्स मध्ये कसं करता येईल तर बघा शी विल हॅव आणि व्ही थ्री प्लस ऑब्जेक्ट शी विल हॅव संग अ सॉंग लक्षात येत असेल काहींना लक्षात आलं नसेल मला माहित आहे ऍट अ टाइम एका वेळेस आपण सर्व काळ अभ्यासतोय थोडस कन्फ्युजन होणार आहे तरी सुद्धा मी ते कन्फ्युजन तुमचं दूर दूर करणार आहे काही काळजी करू नका फक्त लक्षात घ्या की बदल काय होतोय बदल हा फक्त क्रियापदांमध्ये आणि सहाय्यकारी क्रियापदांमध्ये होतोय सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट जे आहे जिथे ज्या जागेवर आहे तिथेच राहत आहे ठीक आहे बघा लक्षात घ्या शेवटचा आणि चौथा उपप्रकार फ्युचर टेन्स मधला तो आहे फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स पूर्ण अपूर्ण भविष्य काळ फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आता पूर्ण अपूर्ण भविष्य काळ हा जो आहे यामध्ये रचना कशी असते तर शाल हॅव बीन किंवा विल हॅव बीन हे सहायकारी क्रियापद वापरले जातात शाल हॅव बीन किंवा विल हॅव बीन हॅव बीन तर वापरायचं आहे आपल्याला पण शाल शाल किंवा विल या दोन पैकी निवडायचं असत आणि मुख्य क्रियापदास मुख्य क्रियापदास आय एन जी प्रत्यय जोडतात मुख्य क्रियापदास काय जोडतात आय एन जी प्रत्यय यावरून आपण याच स्ट्रक्चर बनवूया फॉर्म्युला बनवूया काय फॉर्म्युला बनतो बघा एस प्लस शाल किंवा विल प्लस हॅव बीन लक्षात घ्या काय होतंय शाल विल पैकी एक तर वापरायचं आहे प्लस हॅव बीन प्लस व्ही फोर त्यानंतर येणार व्ही फोर म्हणजेच क्रियापदाचा आय एन जी फॉर क्रियापदाचं चौथं रूप त्यालाच इंग्लिश मध्ये आपण म्हणतोय प्रेझेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ड प्रेझेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आणि प्लस ऑब्जेक्ट कर्म याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या लक्षात राहील तुम्हाला काय बदल झालेला आहे तुम्ही वर्तमान काळाचा भूतकाळाचा आणि भविष्य काळाचा हे तीन स्क्रीनशॉट काढून घ्या यावर आपण सविस्तर आणखी परत चर्चा करणारच आहोत बघा लक्षात घ्या आता हा जो फॉर्म्युला आपल्याला इथे तयार सूत्र स्ट्रक्चर मिळालंय रचना मिळाली या रचनेनुसार आय सिंग अ सॉंग हे आपल्याला आता फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे तर कन्वर्ट करताना आय सिंग अ सॉंग तर आय सब्जेक्ट आपण घेणार इथे आहे आय शाल मग काय येणार शाल किंवा होईल पैकी शाल हॅव बीन आणि व्ही फोर 
सिंग च काय झालं सिंगिंग एवढाच बदल लक्षात घ्यायचा आय शाल हॅव बीन सिंगिंग अ सॉंग नंतर शी इथे शाल किंवा विल पैकी एक वापरायचं आहे शी विल हॅव बीन सिंगिंग अ सॉंग हे कसं आलं लक्षात येत आहे का तसा वेळ तर झालाय पण यावर मला तुम्हाला काही वाक्य घ्यायचे आहेत मी तुम्हाला परत स्क्रीनशॉट काढण्यासाठी एकदा वर्तमान काळ भूतकाळ आणि भविष्य काळची एकदा वर्तमान काळचा जर तुम्हाला स्क्रीनशॉट काढा या पेजच स्क्रीनशॉट काढायचं असेल तर काढून घ्या हे मी सविस्तरपणे तुम्हाला परत एकदा सांगणार आहे रिवाइज करणार आहे काही काळजी करू नका ठीक आहे त्यानंतर पास्ट टेन्स आणि त्यानंतर आहे फ्युचर टेन्स आता यामध्ये जो बदल झालाय या बदलानुसार मी तुम्हाला आता वाक्य एक वाक्य आपण घेऊया ते वाक्य स्ट्रक्चर नुसार कस बनत कस बदलत ते आपल्याला बघायचं आहे मी इथे एक वाक्य घेतोय स्ट्रक्चर बघा तुम्हाला लक्षात आलं असेल आय ग्रो अ ब्युटिफुल प्लांट हे कुठल्या काळातलं वाक्य आहे लक्षात सांगू शकताय का तुम्ही कुठल्या काळातलं वाक्य आहे सांगू शकताय का कमेंट करू शकताय रचना बघायची हा रचनेनुसार आपण अभ्यास करणार आहोत रचना बघायची सिंपल रचना आहे आय ग्रो अ ब्युटिफुल प्लांट याच्यामध्ये आय हे काय आहे हा काहींनी सिंपल प्रेझेंटेन्स कमेंट केलंय बघा लक्षात घ्या आय हे काय सब्जेक्ट ग्रो हे काय आहे व्हर्ब आहे पण व्हर्ब व्हर्बचं किती रूप आहे पहिलं रूप आहे फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आणि अ ब्युटिफुल प्लांट हे पूर्ण काय आहे हे पूर्ण ऑब्जेक्ट आहे ऑब्जेक्ट आहे म्हणजेच काय कर्म आहे सब्जेक्ट म्हणजेच काय करता आणि आपल्याला माहित आहे मी तुम्हाला सांगितलं सिंपल प्रेझेंट टेन्स अभ्यास करताना आता तुम्ही काहींनी जी उत्तर दिली होती सुरुवातीला सिंपल प्रेझेंट टेन्स ती त्यांनी उत्तर कशी दिली तर त्यांनी बघितलं इथे रचना काय सब्जेक्ट म्हणजेच एस घेऊया आपण वर क्रिया क्रियापदाचा किती रूप आहे पहिलं रूप आहे म्हणजे व्ही वन आहे आणि प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिलेला आहे आणि ही जी रचना आहे ही आपल्याला माहित आहे ही आहे साध्या वर्तमान काळाची रचना आहे साधा वर्तमान काळ साधा वर्तमान काळ आता हेच एस यालाच जर आपल्याला साध्या हेच वाक्य हेच वाक्य आय ग्रो ब्युटिफुल प्लांट हेच वाक्य मला साध्या भूतकाळामध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे साधा भूतकाळ म्हणजेच काय सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये मला हे कन्व्हर्ट करायचंय सिंपल पास्ट मध्ये मला हे कन्व्हर्ट करायचंय आपल्याला सिंपल पास्ट ची रचना आठवा काय रचना आहे एस प्लस व्ही टू प्लस ओ म्हणजेच काय तर सब्जेक्ट क्रियापदाचं दुसरं रूप आणि ऑब्जेक्ट मग हेच वाक्य आपल्याला इथे चेंज करताना कस चेंज होणार आय ग्रो अ ब्युटिफुल प्लांट बघा सब्जेक्ट आहे आय साध्या भूतकाळामध्ये करायचं आहे आपल्याला ग्रोच काय माहिती असायला पाहिजे सेकंड फॉर्म माहिती असायला पाहिजे सेकंड फॉर्म होतो ग्रोचा जी आर ओ डब्ल्यू ग्रो ग्रो म्हणजे वाढणे वाढणे किंवा वाढवणे आय ग्रो इथे त्याचा होतो ग्रीव जी आर ई डब्ल्यू आय ग्रीव अ 
ब्यूटीफुल प्लांट कशा वक्ष दिल फन वर वर लक्ष दिल रचना का एस प्लस वी टू प्लस ओ हि कशा की रचना है साध्या भूतका रचना है एस प्लस वी वन प्लस ओ हि कशा की रचना है साध्या वर्तमान काला रचना है ठीक है आता हेच वाक्य अपने साध्या भविष्य का चेंज कराए साध्या भविष्य का चेंज करना साध्या भविष्य का चेंज करना बक्षा लक्षा गया अपने फॉर्म्यूला महित है पाजे का फक्त आणि फक्त हे लक्षात घ्या आठवा की साध्या भविष्य काळामध्ये आपण सांगत असताना काय सांगितलं होतं तुम्ही स्क्रीनशॉट काढलेले आहेत त्यामध्ये बघा आपण असं म्हटलं होतं की रचनेमध्ये या काळामध्ये शाल किंवा विल वापरला जातो आणि क्रियापदाचं पहिलं रूप वापरलं जातं म्हणजेच काय तर सब्जेक्ट प्लस शाल कि विल प्लस व्ही वन प्लस ओ हेच वाक्य अपन कशा मधे कर साध्या भविष्य का कस करना है मग मग पर अपने एस फॉर सब्जेक्ट मे सब्जेक्ट कुछ करता कुछ आय शाल कि विल पैकी वर आय शाल प्लस व्ही वन मे अपने इत जरी ग्रीव मटले कि इतने ग्रो जरी मटले अपने महत्ति है ग्रो है क्या क्रियापाद पेल रूप है व्ही वन अपने घायर हो ग्रो जी आर ओ डब्ल्यू आय शाल ग्रो आंतर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नर का कॉम्प्लिमेंट अल तो ही सुधा अपन ऑब्जेक्ट नर लिया है आय शाल ग्रो अ ब्यूटिफुल प्लांट हा बदल कसा जाला है लक्षा ये अल तो तुम्हारा टेन्स समझते लक्षा गया साध्या वर्तमान काला हो वन हो साध्या भूतका क्रियापदाच दुसर रूप ये साध्या भविष्य का फ्त मुख्य क्रियापदा मुख्य क्रियापद मे क्रियापद पैल रूप आधी शाल कि विल वर ले ग्रो इधे ग्रीव इधे शाल ग्रो एवडा बदल जाए बाकी वक्या मधे अपने कुछ ही बदल पहाय मिलत नहीं या वरुण अपने साधा वर्तमान काल साधा भूतका साधा भविष्य काल टैली करता कम, कंपेर करता कॉम्पेरिजन करता खूब सहज अगर खूब सहज आ खूब सोपा है फ्त अपने बदल क्रियापद मधे कशा पद्धति ने होतो मराठी मध्य तुम्हें ज्यादा पद्धति ने काल शिकता है ही इंग्लिश मध्य काल है खूब सोपे है एक वेस तुम्हें इंग्लिश मध्य काल लगे ओखू शकता मात्र मराठी मध्य तसे काल ओखना खूब अवगड़ है लक्षा गया हे तुम्हाला फक्त क्रियापद जर समजली क्रियापद क्रियापदांमध्ये होणारा बदल जर समजला तर तुम्ही लगेच हे चेंज करू शकता वाक्य एका काळामधून दुसऱ्या काळामध्ये चेंज करू शकता आता त्यानंतर आपण थोडक्यात हेच वाक्य आपण आठवा की आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स बघा लक्षात घ्या प्रेजेंट कंटिन्युअस टेन्स प्रेजेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये मी काय स्ट्रक्चर सांगितलं होतं कसं सांगितलं होतं तर आपल्याला जर स्ट्रक्चर जर आठवत असेल तर एस प्लस एम किंवा इज किंवा आर यापैकी एक प्लस व्ही फोर प्लस ओ व्ही फोर म्हणजेच काय क्रियापदाचं चौथं रूप म्हणजेच आय एन जी फॉर्म क्रियापदाचं आय एन जी फॉर्म वर्ब आय एन जी फॉर्म व्ही फोर म्हणजेच काय तर व्ही फोर म्हणजेच वर्ब 
ing for ठीक है ही रचना कशी ची है ही अपूर्ण मंजेस का है तर continuous continuous present tense मंजेस अपूर्ण वर्तमान कालाची ही रचना आहे बघा लक्षात घ्या वाक्य आपण काय पाहिलं होतं आय ग्रो अ ब्युटीफुल प्लांट वाक्य काय पाहिलं होतं आपण आय ग्रो अ ब्युटीफुल हे वाक्य मला कशामध्ये चेंज करायचं आहे तर हे वाक्य मला चेंज करायचं आहे अपूर्ण वर्तमान काळामध्ये म्हणजेच प्रेजेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये मला चेंज करायचं आहे तर हे चेंज करताना कसा बदल होतो ते आपण इथे पाहतोय आय ग्रो अ ब्युटीफुल प्लांट मग याच्यामध्ये सब्जेक्ट आय एम एम इज आर पैकी एम किंवा इज किंवा आर पैकी आय नंतर आपल्या माहित आहे एमच वापरणार दुसरं काही कुठलं टू बीच रूप आपण वापरू शकत नाही त्यामुळं एम वापरलं आणि व्ही फोर म्हणजेच क्रियापदाचा आय एन जी फॉर ग्रोचं काय होणार ग्रोला आय एन जी जोडलं की झालं आय एम ग्रोइंग आणि त्यामधलं जे ऑब्जेक्ट आपल्याला आपण ओळखलं होतं ते होतं अ ब्युटीफुल अ ब्युटीफुल प्लांट आय एम ग्रोइंग अ ब्युटीफुल प्लांट समज समजलं असेल असं मला वाटतं आय एम ग्रोइंग अ ब्युटीफुल प्लांट आता आपण रचना पास्ट कंटिन्युअस ची पाहूया पास्ट कंटिन्युअस ची रचना काय होती सब्जेक्ट प्लस वॉज वेअर म्हणजेच टू बी ची भूतकाळी रूप जी की आहेत वॉज आणि वेअर प्लस व्ही फोर प्लस ऑब्जेक्ट कशाची रचना आहे तरी आहे पास्ट कंटिन्युअस टेन्स पास्ट कंटिन्युअस टेन्स पास्ट कंटिन्युअस टेन्स ची रचना आहे एस प्लस वॉज वेअर प्लस व्ही फोर प्लस ओ म्हणजेच वर्ब आय एन जी फॉर्म वर्ब आय एन जी फॉर्म म्हणजेच प्रेझेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब लक्षात घ्या हेच वाक्य आता मला कशाच मध्ये करायचं आहे पास्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये करायचं आहे काहीच नाही करायचं तर खूप सोपं आहे या वाक्याचं जर म्हटलं तर आपण बघूया सब्जेक्ट घेणार आय वॉज किंवा वेअर पैकी घेणार वॉज आय वेअर आय वेअर तर होणार नाही आय वर तर होणार नाही आय वॉज व्ही फोर क्रियापदाचं चौथं रूप म्हणजे आय एन जी फॉर्म आय वॉज ग्रोइंग अ ब्युटिफुल प्लांट समजलं असेल सर्वांना काय चेंज झालाय काय बदल झालाय आता तसंच तुम्ही फ्युचर कंटिन्युअस टेन्सचा जर तुम्हाला फॉर्म्युला जर आठवत असेल सूत्र जर आठवत असेल फ्युचर कंटिन्युअस जे की मी लिहून दिलंय आता थोड्या वेळापूर्वी फ्युचर कंटिन्युअस तर फ्युचर कंटिन्युअसचं होत एस प्लस शाल ऑर विल प्लस बी किंवा किंवा आपण असंही म्हणू शकतो शाल बी विल बी ठीक आहे एस प्लस shall be will be plus v1 sorry uh ek minute ek minute ek minute thoda v4 plus o ठीक आहे हेच वाक्य आपल्याला आय ग्रो अ ब्युटिफुल प्लांट हेच चेंज करायचं आहे सब्जेक्ट आहे आय शाल किंवा विल पैकी वापरणार शाल मग पुढं लिहिणार बी शाल बी किंवा विल बी मग शाल बी लिहिलं मग व्ही फोर म्हणजेच काय ग्रोचं काय करणार आय एन जी फॉर्म करणार मग ते काय होतं ग्रोइंग होतं आय शाल बी ग्रोइंग अ 
ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट जे है आई शैल बी ग्रोइंग अ ब्यूटीफुल प्लांट ओके मत सर्वान सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्स पास्ट कंटिन्स फ्यूचर कंटिन्स हादला मैनर जे चेंजेस ते बयापैकी चांगल पद्धति ने समझले मी परफेक्ट टेन्स परफेक्ट कंटिन्स टेन्स ये होना सुधा जे चेंजेस है तो संग संग ठीक है तुम्हाला तस मनाल हरकत नहीं ओवर्ड हो आज आज एवड अपन इतने बगूया उर्वरित भाग जो है तो उद्या मी कंटिन्ू करेल का समझ लसेल फक्त एवड एक काम करा कि तुम्हें सर्वानी क्रियापद की रूप पाठ करा मुख्य क्रियापद ओ क्रियापद ओ शिका जे स्ट्रक्चर जे मैं दिल ज्या तुम्हें स्क्रीनशॉट का स्ट्रक्चर तुम्हें फिर लक्षा ठेवा स्ट्रक्चर मध्य हो बदल तुम्हारे लक्ष्य आला कि तुम्हारा बारह ही टेन्स अपन फक्त दोन दिवस मधे पूर्ण शिक शिक्षा का ही अड़चण यार नहीं ओके थैंक यू आज अपन इतने थामू धन्यवाद सर बद्यार्थी मित्रों टेन्स तस दोन दिवस संपन्न अवगड़े पर खूब डीप प्रकार तुम्हारा स्ट्रक्चर संगित है आज तुम्हें स्ट्रक्चर जो तीन प्रेजेंट टेन्स पास टेन्स फ्यूचर टेन्स स्क्रीनशॉट का रिविजन करा थोड़ा पाठांतर करा उद्या अपन अजु एक तासवेला है काजी करू ना जरी आज कड़ा न सेल कि गड़बड़े तो उद्या तुम्हारा अजु ये शंबर टे क्लि करना है तुम्हें फिर तीन स्क्रीनशॉट व्यवस्थित वाचा पाठ करा स्ट्रक्चर लक्ष्य उद्या तुम्हारा तो घटक शंबर टे क्लि हो रहा है उद्या एक तासिक है तो अपन आज आज का घटक इतने थामूया मी आप आज से तज्ञ महाराज मनु जे लाभले सचिन सोलने सर शारदा विद्या मंदिर तालुका रहता हे मनपूर्वक धन्यवाद देते अपन आज ये थामूए उद्या एकदा बरबर सात वजता टेन्स का घटक घून पुनः भेटना आहोत्तर आज इतने थामूया धन्यवाद ओके थैंक यू सर